बिस्मिल्लाहमान रहीम यहाँ टीटोरियल सेकेंड लेक्चारे अपन सबा के स्वागत जाची हमें पलाश आज के टीटोरियल जे सकल विषय नहीं आलोचना करा हे डाटा टाइप एवं भेरिएबल नहीं तो चलो शुरू कर दे जा आज के टीटोरियल तो प्रथम एक क्लस नहीं क्लस नाम देव हमारे हमें सेकेंड लेक्चर सेकेंड लेक्चर चेक कर दिल फिनिश कर दिल तो नतून फाइल ओपन हो लो थार्ड लेक्चर नेमे तो एन भेरिएबल नहीं आलोचना करब भेरिएबल मान हमें कत दस घोषणा करवहार कर तो भेरिएबल व्यवहार करिएबल डाटा टाइप गो के उल्लेख करते हैं तो डेटा टाइप टा कि मान घोषणा नियम डेटा टाइप मान गोम प्रयोजन अनुसार मान गो सरि तो परवर्ती 
এইভাবে মানগুলোকে ইনিশিয়ালাইজ করে প্রোগ্রামে ব্যবহার করতে পারো তো আসলে জাভায় অনেকগুলো ডেটা টাইপ আছে ডেটা টাইপ সম্পর্কে ধারণা করতে গেলে যদি মনে করেন যে আমি একটা ভেরিয়েবলে একটা সেন্টেন্স রাখতে চাই তাহলে এর ডেটা টাইপটা হবে অন্যরকম যদি আমরা যদি আমরা একটা ভেরিয়েবলে একটা পূর্ণ সংখ্যা রাখতে চাই তাহলে এর ডেটা টাইপটা হবে আরেক রকম যদি মনে করেন আমরা একটা ভেরিয়েবলে একটা ফ্রাকশনাল মান রাখতে চাই ফ্রাকশনাল মানটা কেমন এই ধরনের মানে পয়েন্ট পয়েন্টের পয়েন্ট আকারে পয়েন্ট আসে বা দশমিক মান ভগ্নাংশ কোন মান যদি রাখতে চাই তখন আমরা কি ওই হচ্ছে আরেক রকম ডেটা টাইপ ব্যবহার করবো যদি কোনো সাংকেতিক চিহ্ন বা ইউনিকোড যে চিহ্নগুলো আছে কিবোর্ডে সেই চিহ্নগুলো বা প্রতীকগুলো বা অক্ষর নিয়ে তখন কাজ করতে চাই তখন আরেক ধরনের ডেটা টাইপ আমাদের কি ইউজ করতে হবে তো এই হচ্ছে মূলত ডেটা টাইপ জিনিসটা তো এখন চলুন আমি আপনাদেরকে দেখাই যাই জাভাই ব্যবহৃত বিভিন্ন ডেটা টাইপ গুলো কি কি হয়ে থাকে তো জাভায় আচ্ছা হ্যাঁ আমি বাই করলাম একটা টেবিল টেবিল না একটা ছোপ যেখানে মূলত দেখানো হয়েছে ডেটা টাইপ ইন জাভা তো এখানে অনেক মানে 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 অনেক বিস্তারিত আলোচনা করছে যেখানে প্রিমিটিভ এবং নন প্রিমিটিভ প্রিমিটিভটা হচ্ছে কি যেগুলো হচ্ছে বিল্ড ইন যেগুলো জাভা প্রোগ্রামিং এর ভাষা প্রোগ্রামিং এ দেয়াই আছে আর নন প্রিমিটিভটা হচ্ছে যেটা হচ্ছে ইউজার ডিফেন্ট বা মানে যারা প্রোগ্রামার তারা তৈরি করে ব্যবহার করে তো এই প্রিমিটিভ ডেটা টাইপটা আবার দুই রকম ভাগ করছে ওরা যে একটা হচ্ছে নিউমেরিক একটা হচ্ছে নন নিউমেরিক নিউমেরিকটা মূলত হচ্ছে সাংখ্যিক মান যেগুলো সেগুলো কি হচ্ছে নিউমারিক বলা হচ্ছে আর এটাকে নন নিউমেরিক বলা হচ্ছে যে ক্যারেক্টার এবং ভুলিয়ান ক্যারেক্টার হচ্ছে একটা বিশেষ ধরনের ডেটা টাইপ যেটা মূলত বিভিন্ন বিভিন্ন হচ্ছে ইউনিকোড অক্ষর প্রতীক এগুলো নিয়ে কাজ করার জন্য যেটা ব্যবহার করে বুলিয়ান হচ্ছে একটা বিশেষ ধরনের ডেটা টাইপ যেটা মূলত ট্রু এবং ফলস ধারণ করে থাকে তো ইন্টিজার দেখতে ইন্টিজার ইন্টিজার হচ্ছে কি ইন্টিজার হচ্ছে একটা পূর্ণ সংখ্যা এই পূর্ণ সংখ্যা ডেটা টাইপটাকে আবার এখানে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে যে বাইট শর্ট ইন্টিজার লং এইগুলো আর ফ্লোটিং পয়েন্টটা মানে ফ্রাকশনাল মানগুলোকে আবার দুই ভাগে ভাগ করছে না যে ফ্লোট এবং ডাবল এখন আমাদের মনে প্রশ্ন আসতে পারে যে কি হলো এতগুলো ভাগ করছে কেন তো আমরা তো এই যে লং তো আসলে আমি এখন আপনাদেরকে একটা যে ডাটা গুলো যে নিউমেরিক ডেটা গুলো আছে না ডেটা টাইপ গুলো আছে তার একটা রেঞ্জ দেখাচ্ছি তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন আচ্ছা আজকে আমরা যে সকল ডেটা টাইপ নিয়ে আলোচনা করব সেই হচ্ছে স্ট্রিং ডেটা টাইপ নিয়ে আলোচনা করব স্ট্রিং মূলত কোনো সেন্টেন্স সেন্টেন্স তার ভিতরে কমা দাড়ি বিভিন্ন সাংকেতিক চিহ্ন ম্যাথমেটিক্যাল ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ এগুলো সব কিছু থাকতে পারে স্ট্রিং ডেটা টাইপের ভিতরে ক্যারেক্টার ডেটা টাইপের ভিতর কি থাকে ক্যারেক্টার ডেটা টাইপকে এটা প্রকাশ করা কার সিএসএ আর কার দ্বারা তো ক্যারেক্টার ডেটা টাইপে ইউনিকট যে সংখ্যা সাংকেতিক চিহ্ন এবং সেগুলো ব্যবহার করতে পারবো বুলিয়ান বুলিয়ানে মূলত আমরা ট্রু ফলস এইরকম মান ধারণ করে থাকে আর শর্ট এটা একটা হচ্ছে ডেটা টাইপ যেটা হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যা মান ধারণ করে ইন্টিজার এটাও পূর্ণ সংখ্যা মান ধারণ করে লং এটাও পূর্ণ সংখ্যা মান ধারণ করে বাইট এটাও পূর্ণ সংখ্যা মান ধারণ করে আচ্ছা ফ্লোট ফ্লোট হচ্ছে কি ফ্লোট কি ধারণ করে ফ্লোট ধারণ করে হচ্ছে ফ্রাকশনাল মান বা কোনো ভগ্নাংশ মান ডাবল এও ফর ফ্রাকশনাল মান কিন্তু ফ্রাকশনাল মান ধারণ করে থাকে এবং পূর্ণ সংখ্যা মানও ধারণ করার ক্ষমতা রাখে তারা ফ্লোট এবং ডাবল এই দুইটা ডেটা টাইপ পূর্ণ সংখ্যা এবং ফ্রাকশনাল উভয় মানকে ধারণ করার ক্ষমতা রাখে কিন্তু এই যে এখানে ইন্টিচার লং বাইট তারপর শর্ট এরা কখনো কোনো ফ্রাকশনাল মানকে ধারণ করতে পারে না এদের মান হিসাবে যদি আমরা কোনো ফ্রাকশনাল মান দিই তাহলে প্রোগ্রাম এর দেখাবে তো চলুন এবার আমরা একটা রেঞ্জ দেখে নিই যে আছে সংখ্যিক মানে যে রেঞ্জ গুলো আছে না সেগুলো তো এখানে রেঞ্জ অব নিউমেরিক্যাল ডেটা টাইপ নিউমেরিক্যাল যে বিভিন্ন ডেটা টাইপ গুলো আছে না যেমন শর্ট লং বাইক ইন্টিজার এগুলো আসলে বিভিন্ন আবার রেঞ্জ আছে যেমন শর্ট শর্ট কোন কোন ধরনের পূর্ণ সংখ্যা গুলো মান ধরতে পারে শর্ট শর্ট ডেটা টাইপটা আমরা কখন ব্যবহার করবো ইন্টিজার কখন ব্যবহার করবো বাইট কখন ব্যবহার করবো এই যে আমি এই যে এখানে যে আমরা হচ্ছে নাম্বার লাইন বা সংখ্যা রেখা আঁকছি আমি এই সংখ্যা রেখার মাধ্যমে আপনারা বুঝতে পারবেন যে হচ্ছে কোন ডেটার টাইপটা কি পরিমাণ মানে অক্ষর নিয়ে বা কি পরিমাণ সংখ্যা নিয়ে কাজ করার জন্য ব্যবহার করা হয় 
তো এখানে শর্ট ডেটাটাই প্রথমে যে আমি এই যে ইয়াটা আঁকছি সংখ্যা রেখাটা আঁকছি তো যখন আমরা প্রোগ্রামে শর্ট ডেটাটা ব্যবহার করবো তখন আমরা সর্বোচ্চ যেই মানটা ব্যবহার করতে পারবো শর্ট ডেটা টাইপের ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে থ্রি টু সেভেন সিক্স সেভেন এই এত বড় এই সংখ্যার সর্বোচ্চ এত সংখ্যা নিয়ে আমরা কাজ করতে পারবো বা এর থেকে বড় যদি আমাদের কোনো মান নিয়ে বা কোনো ম্যাথমেটিক্যাল ক্যালকুলেশন নিয়ে কাজ করতে তখন আমাদেরকে ইন্টিজার বা এইখানটা যে আছে লং ডেটা টাইপ ব্যবহার করতে হবে তো আর হচ্ছে তাহলে আমরা দেখি যে হচ্ছে শর্ট ডেটা টাইপ মূলত মাইনাস থ্রি টু সেভেন সিক্স সেভেন থেকে শুরু করে এই যে থ্রি টু সেভেন সিক্স সেভেন পর্যন্ত মানগুলো ধারণ করতে পারে আবার ইন্টিজার ডেটা টাইপে ইন্টিজার ডেটা টাইপে হচ্ছে মাইনাস টু ওয়ান ফোর সেভেন ফোর এইট থ্রি সিক্স ফোর এইট থেকে শুরু করে প্লাস টু ওয়ান ফোর সেভেন ফোর এইট থ্রি সিক্স ফোর সেভেন পর্যন্ত মানগুলো ধারণ করতে পারে এর থেকে বড় যদি কোনো সংখ্যা নিয়ে আবার আমাদের কাজ করতে হয় বা প্রয়োজন হয় কোনো প্রোগ্রাম নিয়ে তখন আমাদেরকে আবার লং এ যেতে হবে কিন্তু এগুলো সব পূর্ণ সংখ্যা এগুলো সব পূর্ণ সংখ্যা এরা কোনো ফ্র্যাকশনাল মানকে ধারণ করতে পারে না যখন এই যে দেখেন কত ছোট মাইনাস নাইন ডাবল টু ডাবল থ্রি সেভেন টু জিরো থ্রি সিক্স এইট ফাইভ ফোর ডাবল সেভেন ফাইভ এইট জিরো এইট এত ছোট থেকে যদি এত বড় কোনো মান নিয়ে আমাদের কাজ করার প্রয়োজন হয় যে যে এখানে একটা বড় সংখ্যা দেয়া আছে তখন আমরা লং ডেটা টাইপ ব্যবহার করব আবার এখানে একটা ডেটা টাইপ আছে বাইট ডেটা টাইপ এই বাইট ডেটা টাইপের ব্যবহার খুব কম হয় মূলত নেটওয়ার্ক সিস্টেম এবং ডাটা স্ট্রিমিং নিয়ে কাজ করার সময় এই ডেটা টাইপটা ব্যবহার করা হয়ে থাকে এর মান হচ্ছে মূলত মাইনাস একশো আঠাশ থেকে শুরু করে একশো সাতাশ পর্যন্ত আমরা রাখতে পারবো এর বেশিও রাখতে পারবো না এর কমও রাখতে পারবো না এগুলো সব কিন্তু পূর্ণ সংখ্যা আমি বারবার বলছি ইন্টিজার টাইপ শর্ট টাইপ লং টাইপ বাইট টাইপ এরা কখনোই কোনো ফ্র্যাকশনাল মানকে ধারণ করবে না তো এবার আমরা ফ্লোট এবং ডাবল ডেটা টাইপ নিয়ে আলোচনা করবো ফ্লোট এবং ডাবল ডেটা টাইপটা হচ্ছে এমন একটা ডেটা টাইপ যখন আমাদের কোনো ফ্র্যাকশনাল মান নিয়ে কাজ করতে হবে তখন এই দুইটার মধ্যে আমরা একটা ব্যবহার করতে পারবো এবং এই ফ্র্যাকশনাল মানটার যদি এই যে এই মানটা দেওয়া আছে রেঞ্জ প্লাস মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট ফোর এক্সপোনেন্সিয়াল মাইনাস ফোর্টি ফাইভ এক্সপোনেন্সিয়াল বলতে হচ্ছে ই দ্বারা এখানে বোঝা যাচ্ছে ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফোর্টি ফাইভ তো এত ছোট থেকে এই যে এত বড় পর্যন্ত কোনো একটা মান নিয়ে কাজ করার জন্য আমরা ফ্লোট ডেটা টাইপ ব্যবহার করব যখন আমাদের এর থেকেও ছোট যখন ফ্লোট ডেটা টাইপের থেকেও অনেক ছোট অথবা ফ্লোট ডেটা টাইপের থেকে অনেক বড় এই যে দেখেন আমরা মানটা দেখলেই বুঝতে পারতেছি ফোর পয়েন্ট নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস তিনশো চব্বিশ মানে এটা কত ছোট তাহলে চিন্তা করেন এত ছোট থেকে শুরু করে এটা আবার কত বড় এই যে এর পাওয়ার কত তিনশো আট মানে এত বড় একটা সাংখ্যিক বা ভগ্নাংশ মান নিয়ে আমাদের কাজ করার প্রয়োজন হবে তখন আমরা ডাবল ডেটা টাইপ ব্যবহার করব তো এখন একটা প্রশ্ন আমাদের মনে আসতে পারে যে আমরা তাহলে ইন্টিজার আর শর্ট ডেটা টাইপ কেন ব্যবহার করবো কারণ আমরা তো লং ডেটা টাইপ ব্যবহার করলে এই মানগুলো সব ব্যবহার করতে পারতেছি এটারও ব্যবহার হচ্ছে এটারও ব্যবহার হচ্ছে এটারও ব্যবহার হচ্ছে বাইটেরও ব্যবহার করতে পারতেছি তাহলে আমরা এগুলো বাদ দিয়ে শুধু লং ব্যবহার করবো হ্যাঁ আপনারা চাইলি করতে পারবেন কিন্তু এখানে সমস্যা আছে সমস্যাটা হলো এই যে লং ডেটা টাইপের একটা ভেরিয়েবল ঘোষণা করলে এটা হচ্ছে বড় মানের একটা মেমোরি দখল করে তো যে এটা মেমোরি লস হয়ে যায় বলতে পারি আমরা তো এই জন্য আমাদের আমরা মেমোরি লস করব না আমরা আমরা চাইবো যে হচ্ছে কম মেমোরি ক্ষয় করে অধিক ফলাফল যুক্ত বা অধিক কার্যকর প্রোগ্রাম রান করার জন্য তো এই জন্য আমরা যখন দেখতেছি যে আমাদের মানটা একটা ছোট একটা মান যে দশ দশে যোগ করলে বিশ বিশ হবে এই রকম একটা ভেরিয়েবল যদি ঘোষণা করার প্রয়োজন তাহলে যদি আমরা লং একটা ভেরিয়েবল ঘোষণা করি বা ভেরিয়েবলে ইউজ করি তাহলে ওই যে এটা আট বাই জায়গা নষ্ট করবে কিন্তু যদি আমরা ছোট যদি আমরা শর্ট বা ইন্টিজার ব্যবহার করি তাহলে কম মেমোরিতে ইউজ করে আমরা হচ্ছে প্রোগ্রামটা রান করতে পারি তো আমরা দেখে নিয়ে যে আসলে কোন ডেটা টাইপটা কোন ধরনের কি রূপ মেমোরি ধারণ করে আচ্ছা এই যে এখানে এই টেবিলটাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বুলিয়ান ডাটা টাইপ ওয়ান বিট জায়গা ধারণ করে ক্যারেক্টার ডাটা টাইপের কোনো ভেরিয়েবল টু বাইট জায়গা ধারণ করে এবার বাইট ডেটা টাইপ এ ওয়ান বাইট জায়গা ধারণ করে আচ্ছা শর্ট ডেটা টাইপ ও টু বাইট ধারণ করে ইন্টিজার ডেটা টাইপ ফোর বাইট ধারণ করে লং ডেটা টাইপ এইট বাইট ধারণ করে 
फ्लोट डाटा टाइप फोर बैट धारण कर डबल डेटा टाइप एट बैट धारण कर तो ये मैं कि उदाहरण दीस भेरिएबल डिक्लेयर कर समय भेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इनिशियल करते हैं देखाना हो प्रथम डेटा टाइप लिखब तर भेरिएबल नाम लिखब इक्ुअल टू तरह मान लिखब आर एखान की कैरेक्टर डाटा टाइप यहाँ हम भेरिएबल नाम एक हम भेरिएबल मान आर कि इंटीजार भेरिएबल इंटीजार डेटा टाइप भेरिएबल डिक्लेयर कर नियम कैकटाबल डिक्लेयर कर देखी विभिन्न रकम मान धरते बड़ो हाथ संख्या व्यवहार करते सांकेतिक चिन्ह व्यवहार करते व्यवहार करते व्यवहार करते विभिन्न छोट हाथ अक्षर गोहार करते मान प्रत प्रिंटेबल नाम लिखे दी भू टाइम प्रिंट हो जाए मान तो स्ट्री डेटा टाइप भेरिएबल घोषणा कर लान उदाहरण देख लिखे प्रिंट करते हैं तो इंटीजार डेटा टाइप डेटा टाइप भेरिएबल घोषणा करी अच्छा इंटीजार तो प्रथम डेटा टाइप लिख लम आई एन टी सरि कमन दिए फिजिबल कर आई एन टी इंटीजार डेटा टाइप तरह भेरिएबल नाम दिल टाइम नियम इंटीजार कखो 
কোনো ফ্র্যাকশনাল মানকে ধারণ করতে পারে না যদি এখন আমরা একটা ফ্র্যাকশনাল দিয়ে দিই দেখি কি হয় দেখা যাচ্ছে যে এখানে ফ্র্যাকশনাল মান দিলে জিরো হয়ে যাচ্ছে তো আমরা এই যে তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে ইন্টিজার কখনোই হচ্ছে কোনো ফ্র্যাকশনাল মান বা ভগ্নাংশকে ধারণ করতে পারে না তাই আমরা সবসময় ইন্টিজারের পূর্ণ সংখ্যা ব্যবহার করব তো আমরা এখন যদি প্রিন্ট করি যে মাই স্যালারি ইজ যদি আমার আমার স্যালারি যদি তিন হাজার টাকা হয় সাপোজ আমি লিখলাম একটা কথার কথা যে আমার স্যালারি তিন হাজার টাকা তো প্রিন্ট लाइन मानता तीन हजार एक प्रिंट हो जाए एक शून्य अच्छा 
দেখা যাচ্ছে যে এইভাবে আমরা ভেরিয়েবল গুলোকে ব্যবহার করতে পারছি তো পরবর্তীতে এখন আমরা কি দুইটা ভেরিয়েবল দুইটা ডেটা টাইপ নিয়ে আলোচনা সরি তিনটা ডেটা টাইপ নিয়ে অলরেডি আলোচনা করছি ইন্টিজার ডেটা টাইপ নিয়ে আলোচনা করেছি ফ্লোর ডেটা টাইপ নিয়ে আলোচনা করছি এবং স্ট্রিং ডেটা টাইপ নিয়ে আলোচনা করছি যে এখানে স্ট্রিং ডেটা টাইপ নিয়ে আলোচনা করছি তো আচ্ছা হ্যাঁ আলোচনা করছি তো এখন আমরা দেখলাম যে হচ্ছে স্ট্রিং ইন্টিচার ফ্লোট আচ্ছা বুলিয়ান ডাটা টাইপ নিয়ে এবার আমরা একটু আলোচনা করি বুলিয়ান ডাটা টাইপ যেহেতু ট্রু এবং ফলস কে ধারণ করে থাকে তো দেখি যে এটা কেমন কিভাবে ধারণ করে আচ্ছা তাহলে আমরা একটা বুলিয়ান ডাটা টাইপ নিই বুলিয়ান আচ্ছা বুলিয়ান নিলাম প্রথমে ডাটা টাইপ তারপরে নিলাম কি যেটার নাম দিলাম একটা হচ্ছে যে অবস্থা ও বি ও এস টি এস অবস্থা আমরা একটা নাম দিলাম যে এটার অবস্থা বা অবস্থা ঠিকই তো আমরা যদি এর মান হিসাবে দেই যে স্মল টাকা আচ্ছা টাকা টাকা নামের যে ভেরিয়েবলটা আছে টাকা বৃহত্তর স্মল টাকা স্মল টাকা আচ্ছা যদি এইভাবে দিই তো যে আমরা একটা বুলিয়ান ভেরিয়েবল ডেটা টাইপ ভেরিয়েবল নিছি যেটা তার এই অবস্থার এই কন্ডিশনটা যে টাকা কি স্মল টাকার চেয়ে বড় এটা কি যদি সত্যি হয় তাহলে সত্যি আর যদি মিথ্যা হয় তাহলে মিথ্যা রিটার্ন করবে তো আমরা দেখি যে এইটা আমরা একটা কন্ডিশন দিয়ে দিছি এই কন্ডিশনটাকে সে চেক করবে যদি এটা কন্ডিশন যদি সত্য হয় তাহলে এই অবস্থা নামের যে ভেরিয়েবলটা সে সত্য বা ট্রু রিটার্ন করবে যদি এই কন্ডিশনটা ফলস হয় তাহলে সে মিথ্যা বা ফলস রিটার্ন করবে তো দেখি আমরা প্রিন্ট করে দেখি যে অবস্থাটা কি টাকা কি স্মল টাকার থেকে বড় তো দেখি আমরা তাহলে এখন আমি প্রিন্ট করতেছি থেকে বড় এবং এটা সত্য তাই সেই ভেরিয়েবল এর মান হিসাবে ট্রু রাখছে এবং ওই ট্রুটাকে যখন আমরা অবস্থাটাকে যখন আমরা প্রিন্ট করেছি সে ওই ট্রু কেই প্রিন্ট করছে এখন আমরা একটু উল্টাই দিই দেখি যে আসলে এটা কাজ করে কিনা আমরা করলাম কি যে মানটাকে উল্টা দিলাম স্মল টাকাকে বড় করে দিলাম টাকা থেকে কিন্তু আসলে এখানে স্মল টাকাই ছোট এবং টাকাটাই বড় কিন্তু আমরা উল্টা করে দিলাম দেখি তাহলে তো এখানে ফলস রিটার্ন করে কথা যে এখানে ট্রু লেখা আসছে না এটা ফলস আসে না দেখি তাহলে আমি প্রোগ্রাম রান করে যে প্রোগ্রাম কি বলতেছে তো প্রোগ্রাম রান করে দেখতেছি যে না প্রোগ্রাম ঠিকই বলছে যে ফলস যে আসলে তুমি যে কন্ডিশনটা লিখছো এটা টাকা স্মল টাকার থেকে ছোট আসলে না তোমার তুমি যে সত্যটা বলছো সেটা ফলস কারণ স্মল টাকাই হচ্ছে ছোট টাকা বড় তুমি এটা ভুল কন্ডিশন তো এখানে ফলস রিটার্ন করছে তো আশা রাখি ভেরিয়েবল নিয়ে আর কোনো সমস্যা হওয়ার কথা না ভেরিয়েবল নিয়ে অনেক বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে ডাটা টাইপ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে তো আরেকটা আজকে টিউটোরিয়ালের শেষ যে ব্যাপারটা সেটা হচ্ছে টাইপ কনভার্সন এক টাইপের ডেটা কে আরেক টাইপে রূপান্তরিত করার যে সিস্টেমটা সেটা নিয়ে একটু আলোচনা করি হম তো টাইপ কনভার্সন मान दिल যে হচ্ছে দিলাম একটা ফ্রাকশনাল মান যেটা নাম দিলাম হচ্ছে এক্স 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 চারটা এক্স নাম দেওয়ার পর আমি এর এখানটা কি দেবো ভ্যালু দেবো একটা ফ্রাকশনাল মান ফ্রাকশনাল মান হিসাবে আমরা থ্রি পয়েন্ট থ্রি 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 দিয়ে দিলাম দেওয়ার পর এটাকে আমি সরি ফ্লোট ফ্লোট ডেটা টাইপ
फ्लोट के कैम हो तो प्रथम लिखबो आई एन टी प्रथम टाइप लिखबो तरह नतुन जो भेरिएबल मान कि देव तरह मान दिल भू हिसाब से दी हम देखा जाए कि फलाफल प्रयोजन प्रयोजन अनुसार करते तो आज के टीटोरियल एतटुकू आशा रखी बुझते और बुझते ना पारे कमेंटर माध्यम माध्यम चेषा करबेंगे जथाथ चेषा करब अपन के बोझान और ये सोर्स फाइलगुलो अपन के देनारा सोर्स फाइलगुल देखे प्रैक्टिस करबें और आपनारा देखते हैं जो अनेक कमेंट लिखी प्रोग्राम मध्य अने के भय पा कि एतगुलो लिखार पर रेजल्टुकू हाँ तो भय पावर किसी नहीं कमेंट गो डिलीट कर देवेंगे कमेंट लिखी जो अपना बुझते सबकि ठीक मत बुझते कमेंट लिखी कमेंट गो डिलीट कर दिए देखें प्रोग्राम अल्प छोटो और हे बस बस प्रैक्टिस कर प्रैक्टिस ना कर भूले जावा सम्भवना अनेक थे कारण हमें भूले जा टीटोरियल कि भूल त्रुटि थकते कारण हमें तो एकदम एक सी एस सर को छात्र ना बड़ो मापे प्रोग्राम ना कारण निजे जावा शिखी एवं शेखार फाँगे फाँगे अपन के टीटोरियल बनिए दे चेषा करते तो आसले एक टेक्सटाइल टेक्सटाइल इंजिनियारिंग स्टूडेंट बंगबंधु टेक्सटाइल इंजिनियारिंग कलेजे लेखापड़ा करी तो शख हिसाब से मूलत प्रोग्रामिंग करते कर चेष्टा करते बोलते तो अवश्य हमारे भूल त्रुटिगुल्लो के क्षमा सुंदर दृष्टि देखें एवं गठनमूलक समालोचना करफरमेंस क्यों बढ़ाना जाए जान भलो किस अपने का शिखते परि सेगल अवश्य चेषा करबा शेखान तो सबाई भलो थकबें आल्ला हाफिज़